നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും യു ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് യു ഡോക്ടർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡെൻ്റൽ കെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണം പല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് യു ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അറിവ് പകർന്നു തരാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഗ്ലൂബൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അഞ്ജു പ്രതീഷുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ പലപ്പോഴും ഡെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ദന്ത സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് വളരെയധികം ഘടകമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യു ഡോക്ടർ ഇന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു അവയവത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗൻ ആണ് ടൂത്ത് ദന്ത സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ടീത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വേൾഡിൽ സ്മൈൽ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എല്ലാവരും നമ്മൾ കൺസേൺ കൊടുക്കുന്നത് സ്മൈലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മൈൽ ഈസ് എസ്തെറ്റിക് നമുക്ക് ഒരു ഒരാളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ സ്മൈൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് നമുക്ക് വായിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് പല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രോപ്പർ കൺവേയിങ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആവുന്നുള്ളൂ നല്ല വൃത്തി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സംസാരം ലൈക്ക് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നമുക്ക് വായിൽ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വായു പോവുകയും അത് ക്ലാരിറ്റി നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂ ചെയ്യാം ആഹാരം നന്നായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല്ലുകൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച ആഹാര സാധനങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള ഡയജഷന് വേണ്ടിയിട്ടും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടൂത്ത് ആൻഡ് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദന്ത സംരക്ഷണം എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് മെയിൻലി നമ്മൾ കുട്ടികൾ മുതൽ ലൈക്ക് അഡൽട്സ് എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദന്ത സംരക്ഷണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഷിംഗ് ആണ് ബ്രഷിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് രാവിലെ ആണെങ്കിലും രാത്രി ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് രാത്രി നമ്മൾ നമ്മൾ രാവിലെ പല്ല് തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ രാത്രി പല്ല് തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ ഡോക്ടർ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ദ ഹോൾ ഡേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പല്ലിനിടയിൽ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വായിൽ ഉമിനീരിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ രോഗമാണ് മെയിൻലി ബാക്ടീരിയ പല്ലിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആസിഡ്സ് പല്ലിനെ ഡീമിനറൈസ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിനെ നശിപ്പിക്കും അത് ഒരു കേവിട്ടി അതായത് പല്ലിന് കേടായിട്ട് അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രഷിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രഷിങ് അത് ഈവൻ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്ലൂറിഡേറ്റഡ് അല്ലാത്ത നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഫ്ലൂറിഡേറ്റഡ് അല്ലാത്ത പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൽ കുട്ടികൾ പേസ്റ്റ് ഇറക്കി വിഴങ്ങാൻ വിഴുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഫ്ലൂറോസിസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ വയറിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഛർദിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് പ്രീ സ്കൂൾ കിഡ്സ് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പേരൻസിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ അച്ഛനമ്മാരുടെ ഗൈഡൻസിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം നല്ലത് ശരിക്കും അതിനൊരു രീതി തന്നെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കും പക്ഷെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല്ലിന് മാത്രമല്ല ഈ മോണയ്ക്ക് കൂടി ഒരു മസാജ് ബ്ലഡ് സ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടും പിന്നെ മോണയും കൂടി സംരക്ഷിക്കാൻ അത് വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികൾ അതൊരു പല്ല് തേക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായം തൊട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് കൊല്ലാതെ വീക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടും വെക്കാറുള്ളത് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പല്ലും പോയിട്ടുണ്ട് താഴെപ്പാകമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല്ലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് മോൾ ഭാഗത്ത് പല്ലുകളുണ്ടോ ഓക്കെ താഴെയുള്ള ലാസ്റ്റ് പല്ല് ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പല്ലിന്റെ പാർട്സ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണുള്ളത് അതിൽ കേട് വന്ന അവസ്ഥയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ടൂത്ത് ആണോ എട്ടാമത്തെ പല്ലാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പല്ല് സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പല്ലിന്റെതും ഈ രണ്ട് പല്ല് പോയതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് പല്ല് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പല്ല് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിന്റെ എക്സ്റേ എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് വന്നതാണോ അത് കംപ്ലീറ്റ് വായിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണോ ലൈക്ക് ഫുള്ളി റെപ്റ്റഡ് ആയ പല്ല് മാത്രമേ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവൽ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് എന്താണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഫിക്സ്ഡ് ആണോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ടൈപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസ് ശരിക്കും അത് ക്ലിനിക്കലി വന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും അതിന് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഫുള്ളി റെപ്റ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് അതിന് അതിനും കൂടി ക്യാപ്പിട്ടിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് ആണ് അതിന് പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാ അത് നിങ്ങൾ പോയ പല്ലിന് പകരം എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നെ വേറെ ഡയബറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ കൺട്രോൾ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് ആണ് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം എത്ര എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ല ഇംപ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ഓപ്ഷൻ ഫിസിഷ്യനോടും ഓറൽ സർജൻ ഡോക്ടറിനോടും കൂടി കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രൗൺ കട്ട് ചെയ്തൊരു ഐ തിങ്ക് ഒരു ഡിപ്പെൻഡ് ലാബ് വർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് വൺ ആൻഡ് ടു വീക്സിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓ നാട്ടിൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും ടു വീക്സ് കൊണ്ട് നടക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൂട്ടി തന്നെ നമ്മൾ മോണയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോണയുടെ സംരക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അതെ മോണയുടെ സംരക്ഷണം ആക്ച്വലി മോണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ പല്ലിനെയും അത് പിന്നെ ടീത്തിനെയും ബോണിനെയും ഒരുപോലെ സപ്പോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ മോണയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പല്ലിനെ ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ഗംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പല്ല് ജസ്റ്റ് എസ്തറ്റിക് ലുക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലാണ്ട് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് മോണയുടെ ഹെൽത്തും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കര സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ ദന്ത സംരക്ഷണം നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് മാസം ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് പല്ല് മുളച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ പ്രായം തൊട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ
ആക്ച്വലി കുട്ടികളെ ദന്ത സംരക്ഷണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പാല് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫീഡിങ് ലൈക്ക് നമ്മൾ മുലപ്പാലല്ലാണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ മിൽക്ക് പിന്നെ ബോട്ടിൽ മിൽക്ക് പിന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല്ലിൽ അത് സ്റ്റിക്കി ഷുഗറായിട്ട് മാറും അത് സ്റ്റിക്കി ഷുഗറിന് മുകളിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ആക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ലാക്ടിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ആസിഡ്സ് പല്ലിന് കേട് വരും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോ ബേബി ബോട്ടിൽ സിൻഡ്രം അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം കാണും ബേബി ബോട്ടിൽ സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി കുട്ടിക്ക് ഈ പാല് കൊടുത്ത് കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പല്ലിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ആ ഫിലിമിൽ നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് യു ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനല്ലോ <laughs> 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 സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള പല്ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് പുളിപ്പുള്ള പല്ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഓക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥ നോർമലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിസിൽസ് ഉള്ള ബ്രഷ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹൊറിസോണിൽ ഒരേ സ്ഥല ഒരേ സമയമൊട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊട്ട് തേക്കുന്നതിലല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും സർക്കുലർ മോഷനിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന് ബാസ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് താഴ് ഭാഗം ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അലോങ് വിത്ത് നിങ്ങൾ പല്ലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ യു ആർ ക്ലീനിങ് യുവർ ജിഞ്ചേ വാ ലൈക്ക് മോർണിംഗ് കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് മോർണിംഗ് ആൻഡ് നൈറ്റ് നൈറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് അത് കൂടുതൽ കേവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് ബ്രത്ത് ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ഇൻ ദ മൗത്ത് അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ റെഗുലർ അത് യു ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഡോക്ടർ അത് ഗം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് മോണരോഗത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരിക്കും അത് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ബ്ലീഡിങ് ഇസ് എ സൈൻ ഓഫ് ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സൈൻ ആണ് ബ്ലീഡിങ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ദന്ത സംരക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബ്രഷിങ് രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേബി ബോട്ടിൽ സിൻഡ്രം അതിൽ ലൈക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മുകളിലത്തെ പല്ലുകളിലാണ് കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത അത് നമ്മൾ രാത്രി ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അത് ബാക്ടീരിയ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരുന്ന മെയിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടൺ സ്വാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് പല്ല് പല്ല് മോണയും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആക്ട് ഈ കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് പ്രീ സ്കൂൾ ഏജിൽ എപ്പോഴും പേരൻസിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക അതൊരു വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിംഗറിലുള്ള ബ്രഷസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഫ്ലൂറിഡേറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇറക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ തുപ്പാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുട്ടി ഇറക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലൂറോസിസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വയറിൽ വേദന വോമിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ഛർദിൽ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പല നമുക്കൊരു കോളറോട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് യു ഡോക്ടർ ലൈക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ കലാം ആണ് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് പിന്നെ ഈ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മോണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ ബ്ലീഡിങ്ങോ പിന്നെ ബാഡ് ബ്രത്തിന്റെ കംപ്ലൈന്റോ സ്റ്റെയിൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കറ പിന്നെ ഈ സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള കറയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് അറൗണ്ട് സിക്സ് 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 മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് ആ അത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആ ഓക്കെ അത് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പല്ലിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പല്ലിനും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പല്ലിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എത്ര ടു ഇയേഴ്സ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പല്ല് സ്കെയിലിങ് അതായത് അൾട്രാസോണിക് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടറോട് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുക ചിലപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടൂത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പല്ലിന് കൂടുതലായിട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അധികമാണ് ആ പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും കേടുള്ളതായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയി അല്ലേ ആ അത് ചിലപ്പോൾ പല്ലിന് പല്ലിന് കേടുള്ളത് കൊണ്ട് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പല്ലിന് കേടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് കാണാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ വേറെ പിന്നെ ബ്രഷിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ പല്ലിന് തേയ്മാനം കൊണ്ടും ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചില പല്ലിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഇനാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം തേയ്മാനം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഡെൻഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ട് പല്ലിന് അതിൽ അത് എക്സ്പോസ് ആവുമ്പോൾ അതിൽ പുളിപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ തണുത്തും ചൂടൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്താലോ ഇയോ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇയോ ഡോക്ടർ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അഞ്ചു ആണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെൻ്റൽ കെയറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പല്ലുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇയോ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇയോ ഡോക്ടർ